আজকে আমাদের লেকচার সিক্স এর যে কপিসটা সেটা হচ্ছে শক্তির স্মরণকরণশীলতার নীতি এই নীতিরা বলতেছে শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপ রূপান্তর করা যায় মাত্র মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় তো এই আমাদের নীতিটা নিয়ে আজকে আমরা দুটা ম্যাথ করব সেই ম্যাথ দুটো হচ্ছে আমাদের শীট এর চলে যাবে একদম হচ্ছে তোমার পেজ নাম্বার এগারো পেজ নাম্বার দশে পেজ নাম্বার দশে আমরা দেখব যে উনিশ নাম্বার যে ম্যাথটা আছে যে এই ম্যাথটা আমাদের বলছে শক্তি স্বর্ণকৌশল নীতি মেনে চলে কিনা সেটা তোমাকে গাণিতি যুক্তি দেখাইতে বলছে যে এই ম্যাথটা আমরা করব এবং চলে যাব হচ্ছে একদম শীতের সৃজনশীল এক নাম্বার এই এক নাম্বার আমাদের সৃজনশীল এই আমরা সৃজনশীলটাও সলভ করব পুরোটা তো এই দুটা ম্যাথ যারা শীত নাই তারা তোমরা অবশ্যই বেসিক ম্যাথের ওই উনিশ নাম্বার এবং সৃজনশীল এক নাম্বারটা তুলে নাও তুলে আমরা এটাকে সলভ করে নিব এখন তো শুরু করি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক সুন্দর না করোনার কারণে আশপাশে পাতাস এত বিশুদ্ধ হয়ে গেছে যে আমার জানলা দিয়ে এখন কক্সবাজার দেখা যায় শক্তির স্বর্ণকর্ষণ নীতিটা তোমরা অলরেডি দেখে ফেলছো তো আমরা এই জিনিসটা শিখব হচ্ছে পানি থিওরির সাহায্যে পানি কই পানি চলেও আসছে আমার এক হাতে দেখতেছ একটা লেখা ইপি আর এটা লেখা ইকে তোমরা ইপি জানো হচ্ছে বিবসত্তি আর ইকে হচ্ছে গদিশক্তি আমার ইকে খালি ফাঁকা এখন কিন্তু ইপিতে পানি আছে অর্থাৎ আমি যেটা বুঝে যাচ্ছি তুমি যখন একটা বস্তুকে উপর দিকে তুলে রাখো তখন তার মধ্যে বিভব শক্তি জমা হয় আর এই বিভব শক্তিটা আমি এখন কি করব বস্তুটাকে ফেলে দিব তো ফেলে দিলে যেটা হবে পানি আস্তে আস্তে দেখতেছ ইপিতে কমতেছে আর ইকেতে বাড়তেছে একদম যখন মাটিতে পড়ে যায় তখন দেখো ইপি পুরো ফাঁকা দ্যাট মিন্স বস্তুরা মধ্যে সমস্ত বিভব শক্তি গদিশক্তির রূপান্ত হয়ে গেল আর এটাই আমাদের শক্তির স্মরণকর্ষণ নীতি হয় একটা বস্তুকে তুমি উপর থেকে ফেলে দিলে তার বিভব শক্তিটা সম্পূর্ণ গদিশক্তির রূপান্ত হয়ে যায় চলে যাই আমরা সরাসরি ম্যাথে এ পানি কি খাওয়া যায় আমি প্রথমে সৃজনশীল এক নাম্বারটা করে দিচ্ছি তো এক নাম্বার যে সৃজনশীলটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেই সৃজনশীলটা পুরো অধিপকটা তোমরা অলরেডি পড়ে ফেলছো পড়ে ফেললে তুমি যে জিনিসটা ধরতে পারছো ওখানে একটা লোক ছিল সেই লোকটা কি করতেছিল লোকটার ভর বলছে হচ্ছে চল্লিশ কেজি ভর একটা লোক আমি একটা ফিগার আকার রাখছি অলরেডি দেখতে পাচ্ছ চল্লিশ কেজি ভরে একজন লোক পনেরো কেজি ভরে একটা বস্তু নিয়ে ধরে নাম একটা বস্তা চাইলের বস্তা তো এই পনেরো কেজি ভর একটা বস্তা নিয়ে সে সিঁড়ি পাইছে কয়টা সিঁড়ির ধাপ ছিল পঁচিশটা আর এক একটা সিঁড়ি ছিল বলছে বিশ সেন্টিমিটার করে হাইট উচ্চতা প্রতিটা ধাপ তো তোমাকে বলল এরকম যদি সে উঠে তার টাইম লাগছে দশ সেকেন্ড লোকটার ক্ষমতা নির্ণয় করতে বলছে তোমরা অলরেডি ক্ষমতা যে ভিডিও কন্টেন্টগুলো দেখছো যারা দেখো না তারা দেখে নেবে আর ম্যাথ যারা বাড়ি কাজ করছে তাদের জন্য এটা খুব সোজা তারা জানো সূত্রটা কি সুসূত্র বসা দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো আমরা সূত্র বসাই দিই এবং করে ফেলি ক্ষমতা বের করতে যেহেতু বলছে তা আমরা লেখি আজা পি সমান সমান এম জি এইচ বাই টি লেখলা লেখার পর এখন মান বসাবো সময় দশ সেকেন্ড তার লাগছিল দাও দশ সেকেন্ড আচ্ছা এবার আসো জি এর মান তো আমরা ফিক্স নাইন পয়েন্ট এইট দুইটা মান আমাদের এখানে একটু ঠিক মতো বসাইতে হবে যে দুইটা মানের মধ্যে দেখো একটা হচ্ছে ভর লোকটা কিন্তু একা ওঠে না সে বস্তু নিয়ে উঠছে তো বস্তু নিয়ে যদি উঠে সে তাহলে দুটো ভর অ্যাড হয়ে যাচ্ছে বস্তু লোকটার সাথে ওই বস্তু ভরটা অ্যাড করে দিবা তাই লোকটা ভর ছিল চল্লিশ আর বস্তু ভর ছিল পনেরো চল্লিশ পনেরো যোগ করলে হয় পঞ্চান্ন তো এখানে আমরা ইউজ করব হচ্ছে পঞ্চান্ন আর এইচ এর জায়গা যেহেতু বিশ সেন্টিমিটার করে উঠছো এক একটা সিঁড়ি ছিল এবং টোটাল সে পঁচিশটা সিঁড়ি উঠছে তো তাহলে মাল্টিপল করে দিবা গুণ করলে যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে উচ্চতা তাহলে এইচ মূলত হবে হচ্ছে 
20 আর 25 যদি গুণ দাও তাহলে আসে 500 কিন্তু এটা সেন্টিমিটার থাকে এটাকে আমরা মিটারে নিলে হবে 5 মিটার তো আমরা এখানে বসাই 5 মিটার ওকে আমি যেহেতু একক লিখি না সবগুলোর তুমি ডাইরেক্ট এখানে লিখে দিতে পারো ওয়াট কারণ ক্ষমতা একক হচ্ছে ওয়াটে আমরা জানি তো আমরা এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করি 55 9.8 গুণ 5 ভাগ হচ্ছে 10 আমাদের आंसर আসছে 269.5 ওয়াট শেষ আমাদের গ কাজ কমন শক্তি তিন মার্কে অঙ্কগুলো খুব ছোট ছোট হয় সাধারণত এবং খুব মজার ডাইরেক্ট উত্তর বসালে হয়ে যাচ্ছে এবার আসো চার মার্কের প্রশ্নটা যেটার জন্য আমাদের আজকে এখানে আশা এটার পর আইটেম বেসিক ম্যাথ করাবো সেটা তো শক্তি সংরক্ষণের সাথে নীতিটাই চাইবে এখানে যেটা চাইছে লোকটা যদি এত কষ্ট করে তোলার পর বস্তুটাকে ফেলে দেয় অর্থাৎ এই জায়গা পর্যন্ত সে তুলছে মনে করে তো এখানে ছিল উঠে গেছে অলরেডি উঠে গেল এখানে এখন আছে সে এই জিনিসটা যেটা তুলছিল সেটাকে এখন ছেড়ে দিবে বস্তুটাকে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে বস্তুটার সমস্ত বিভব শক্তি নাকি গতিশক্তি রূপান্তর হয়ে যাবে তো আমরা যে বললাম পানি থিওরি যে উপরে যখন থাকে তখন তার শুধু বিভব শক্তিই থাকে কিন্তু যখন তুমি আস্তে আস্তে ওকে ফেলে দিচ্ছ তার বিভব শক্তি কমে গতি শক্তি বাড়বে আর একটা পর্যায়ে এখানে তার সমস্ত বিভব শক্তি গতি শক্তিতেই রূপান্তর হয় তো সেটাই তোমাকে এখানে দেখাতে বলছে তো আমরা দেখি হয় কি না আসলে হলে তো আমাদের অবশ্যই শক্তি সংরক্ষণ সূত্র নীতি যদি বলতো মানে কি না তুমি তখন বলে এটা মানতো এখানে চায় নাই কিন্তু ঘুরে পেচায় এটা একই প্রশ্নই আসলে তো আমরা তাহলে ঘ তো বের করে ফেলি চাইলে চিত্রটা দেখাই দিতে পারো এই যে সিঁড়িটা ছিল না সিঁড়িটা আমরা আবার আঁকা নিচ্ছি এইখানে ছিল কাহিনী টোটাল সিঁড়িটা মেইনলি ছিল হচ্ছে 5 মিটার আমাদের বস্তুটা হচ্ছে এখানে এখানেরকার তুমি ইপি বের করতেছো আর এইখানে তুমি ই কে বের করতেছো দুটা নাকি সেম আসবে প্রথমত আমরা বের করতেছি 5 মিটার উচ্চতায় বস্তুটির বিভব শক্তিটা বস্তুটির বিভব শক্তি তাহলে ই পি ই কত তাহলে সমান সমান পাচ্ছি এম জি এইচ একটা জিনিস বলে রাখি এখানে অনেকে যে ভুলটা করতে যায় সেটা হচ্ছে লোকটা ভরটাও বসে ফেলবে তুমি খেয়াল করো এখানে কি লোকটাও পড়ে গেছে লোকটা কিন্তু পড়ে না লোকটা জাস্ট বস্তুটাকে ফেলে দিছে তা তুমি বস্তুটা কেন্দ্রিক চিন্তা করবা ভরটা শুধু বস্তুকে নিয়ে করব আমরা বস্তুটাকে ফেলছি তাহলে বস্তু বিভবশক্তি বের করব লোকটার বিভবশক্তি না তো বস্তুর ভর কত ছিল 15 গুণ 9.8 গুণ 5 বসাইলাম তাহলে দেখো কত আসে 15 9.8 5 আসে 735 জুল আমরা পেয়ে গেলাম এই বস্তুটা যখন সিঁড়ি ঠিক 25 ধাপের উপর ছিল তখন তার মধ্যে বিভব শক্তি ছিল 735 জুল এবার আমরা বের করব হচ্ছে গতি শক্তিটা বস্তুটি ভূমিতে हाइट दिए कर অনেকে ক্লাসে বলে স্যার টাইম তো আছে 10 সেকেন্ড আরে 10 সেকেন্ডটা তো হচ্ছে আগের কাহিনী যে সে বস্তুটাকে সে নিয়ে উঠে উঠছিল কিন্তু এই বস্তুটা যে 10 সেকেন্ডে পড়ছে তার গ্যারান্টি কি তো এটা 10 সেকেন্ড তোমার বস্তুর টাইম না এটা আমাদের হাইট দিয়ে করতে হবে তো আমরা এখন মান বসাবো হাফ ইনটু 15 গুণ 0 থাকবে আদি বেগটা তারপর হচ্ছে 2 ইনটু 9.8 গুণ হচ্ছে 5 কারণ গতিক শক্তির ক্ষেত্রে দেখতে হয় কতটুকু সে নিচে নামছে যেহেতু এটা পতনে অঙ্ক কতটুকু নামছে পাঁচ ফিটেই তো নামবে বিভব ক্ষেত্রে তুমি হাইট ফাইভ ইউজ করছো এখানে গতি শক্তির ক্ষেত্রে তুমি হাইট ফাইভ ইউজ করতেছো কারণ সে পাঁচ মিটার উপরে ছিল আর নামলে পাঁচ মিটারই নামছে কোনো বেশ কম হয় নাই তাই দুটা ক্ষেত্রে হাইট সেম আসছিল কিন্তু পরের অঙ্ক যখন করবো তখন দেখবা দুটা ক্ষেত্রে সেম হবে না 
তো এখানে আমাদের তুমি রেজাল্ট যখন বের করতেছো এটাও আসবে সাতশো পঁয়ত্রিশ জুল তাহলে প্রশ্ন যেটা বলছিল যে দেখাও যে বস্তুটি সমস্ত বিবর শক্তি কোষ শক্তি রূপান্ত হয় যখন ভূমিতে স্পর্শ করে তো আমরা দেখতেছি সেটাই আসতেছে ওর বিভব শক্তি যা ছিল গোত শক্তি তাই আসতেছে তো এটাই ছিল আমাদের এক নম্বর সৃজনশীল সলিউশন যদি এখানে বলতো যে দেখাও যে বস্তুটি ভূমি স্পর্শ করা মুহূর্তে শক্তির স্বর্ণকর্ষত নীতি মেনে চলে তুমি এভাবেই বের করতা বিভব শক্তিটা বের করতা গোষ শক্তি বের করতা করার পর দেখা এটা হ্যাঁ মেনে চলে কারণটা কি যখন সে এখানে ছিল তখন তার কোনো গতি শক্তি থাকে না জিরো থাকে তাহলে তার মোট শক্তি এটাই থাকবে আর যখন ভূমি স্পর্শ করে ফেলে তখন তার আবার কোনো বিভব শক্তি থাকে না শুধু গতি শক্তি থাকে অর্থাৎ মোট শক্তিটা সমানই থাকতেছে তো এটা যদি না বুঝো নেক্সট প্রশ্ন করলে বুঝে যাবো যে শক্তি সংরক্ষণ নীতি প্রশ্নগুলো সলিউশন কিভাবে করে তো আমরা চলে যাই হচ্ছে বেসিক ম্যাথ উনিশ নাম্বারটাতে এটা মুছে ফেলি উনিশ নাম্বার বেসিক ম্যাথ উনিশ নাম্বার বেসিক ম্যাথটা খুব আমাদের প্রশ্নটা আজকে যে মেইন কন্টেন্টার সেই টপিক্সের উপর এটা কন্টেন্টটা ছিল সেই অনুযায়ী প্রশ্ন করছে শক্তির সংরক্ষণশতা নীতি মেনে চলে কিনা প্রশ্নটা ছিল আড়াইশো গ্রাম ভরে একটা বস্তু এরকম একটা বস্তু সেটা বলছে মাটি থেকে চার মিটার উপরে ছিল কিন্তু ও যখন ভূমি থেকে তিন মিটার উপরে থাকবে তখন সে শক্তির সংরক্ষণশতা নীতি মেনে চলে কিনা তাহলে আমাদের বস্তুটা একবার চার মিটার থাকাকালীন আরেকবার হচ্ছে একটু কমবে এইখানে মনে করে দিচ্ছি আরেকবার তিন মিটার থাকাকালীন উপরে তখন সে শক্তির স্বর্ণকর্ষতা নীতি মেনে মানে মেনে চলে কিনা এটা তোমার কাছে চাইছে তো এই প্রশ্নের সলিউশন তোমাকে যে করতে হবে তুমি একবার চার মিটার উপরে মোট শক্তি বের করবা আর আরেকবার বের করবা তিন মিটার উপরে থাকাকালীন মোট শক্তিটা বের করবা চার মিটার উপরে তোমার মোট শক্তি মানে টোটাল এনার্জিটা ইংলিশে আর তিন মিটার উপরে যদি তোমার মোট শক্তি বা টোটাল এনার্জি যদি সমান থাকে তাহলে তোমার হচ্ছে শক্তি সংরক্ষণ নীতি মানবে তো বের করে ফেলে প্রথমে আমরা বের করব চার মিটার উপরে থাকাকালীন মোট শক্তি তা আমরা জিনিসটাকে এখানে করতেছি বস্তুটির চার মিটার উচ্চতায় থাকাকালীন মোট শক্তি এটাকে অনেকে লিখবে যান্ত্রিক শক্তি লেখে কারণ যান্ত্রিক শক্তি আর মোট শক্তিটা এখানে একই কথাই বোঝায় তো আমরা এখানে মোট শক্তি যদি বের করতে সেটাকে ই ওয়ান দিচ্ছি কারণ ই দিয়ে বোঝাচ্ছি এনার্জিটা দুইবার যেহেতু বের করবো তুমি ওয়ান টু দিয়ে করতেস তো এরপর আমরা বের করতেছি ই পি ওয়ান আর ই কে ওয়ান চার মিটার উপরে যখন থাকে মানে এইখানে যখন সে থাকে তখন তার মধ্যে শুধু বিভব শক্তি থাকবে কারণ তার কোনো বেগ থাকে না তখন ওই সময় তার কোনো বেগই যেহেতু থাকে না তাহলে তার গতি শক্তি বের করলে তুমি জিরো পাবা তাহলে আমরা যদি বিভব বের করি শুধুমাত্র বিভবের সূত্রটা কি এম জি এইচ আর গতি শক্তির সূত্র কি হাফ এম ভি স্কোয়ার তো তুমি এক্ষেত্রে এম এম মানটা বসাচ্ছ আড়াইশো গ্রামকে কেজিতে নিছ জিরো কেজি তারপর হচ্ছে জে এম মান নাইন আর এই ক্ষেত্রে তারপর তুমি করতেস এইচ এর মানটা বসাবো ফোর ওকে তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর বসাইলাম আর এটা তো পুরোটা এম জি এস এর মান বসেছে এই দিকেরটা রেজাল্ট আসবে তোমার জিরো থাকতেছে কারণ থেকে এই এম বসাইলে বসাইলে কিন্তু ভি তো জিরো আর ভি জি তো জিরো তাহলে আমাদের এটা বের করলে জিরোই আসবে তো তুমি ক্যালকুলেটার বসাই দেখি কত আসে এটা পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট গুণ ফোর আসে নাইন পয়েন্ট এইট আমরা এটাকে এখানে লেখে ওকে আমরা বের করে ফেলতে পারছি বস্তুটা যখন চার মিটার উপরে ছিল তার টোটাল যে শক্তিটা তখন নাইন পয়েন্ট জুল ছিল তো আমাদের তাহলে তিন মিটার উপরেও তার মোট শক্তিটা নাইন পয়েন্ট আসতেই হবে না আসলে এখানে শক্তির নীতিটা মানে নাই তো আমরা দেখি আসে কি না নাইন পয়েন্ট জুলটা এবার আমরা বের করবো বস্তুটি তিন মিটার উচ্চতায় থাকাকালীন মোট শক্তি বস্তুটি তিন মিটার উচ্চতায় থাকাকালীন মোট শক্তি দেখলাম এখানে দাও ই টু সমান সমান ইপি টু প্লাস ইকে টু এবার কিন্তু তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে কারণ এবার বিভব থাকবে গতিও থাকবে কারণটা হচ্ছে ও এখন এখানে আছে তার বেগও আছে তার উচ্চতাও আছে 
তাহলে তার বিভব থাকতেছে গতি শক্তিও থাকতেছে একটা তোমাদের শর্টকাট টিপস বলে দিই যখন উপরে থাকে তখন শুধুমাত্র তোমার বিভব শক্তিই থাকে যেমন এক নাম্বার প্রশ্ন আমরা যখন করছিলাম যে এইখানে যখন থাকে শুধুমাত্র বিভব থাকে বা এখানে দেখতেছো গতি নাই তাই গতি শক্তি জিরো আর যখন একদম মাটিতে চলে আসে তখন শুধুমাত্র গতি শক্তি থাকে বিভব শক্তি থাকে না তো এটা একটা তোমাদের শর্টকাট টিপস যে তোমার সবচেয়ে উপরে থাকলে শুধু বিভব থাকে গতি থাকে জিরো আর যখন একদম নিচে পড়ে যায় তখন বিভব হয় জিরো গতি শক্তি থাকবে তোমার পুরোটা মাঝামাঝি থাকলে তখন একটু কষ্ট মাঝামাঝি থাকলে তোমাকে বিভব বের করতে হয় গতিও বের করতে হয় তো এইখানে আমাদের সেই কষ্ট করতে হচ্ছে মাঝামাঝি দিয়ে দিছি তো দিয়ে দিলে আমরা বিভব বের করতে হবে গতিও বের করতে হবে তো আমরা বিভবের জন্য সূত্র লিখলাম এম জি এইচ আর এটার জন্য লিখলাম হাফ এম ভি স্কা এম এম ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ এর মানটা তিন মিটার উপরে ছিল তো তাহলে দিবা থ্রি এগুলা সব হচ্ছে বিভবের আমি এটাকে একটু ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই এবার আসো এই পাশেরটা এই পাশে হবে হাফ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বেগ তো তুমি জানো না ওইখান থেকে এখানে আসলে তার অবশ্যই একটা বেগ থাকবে মাস্কটি থাকার কথা সেই বেগটা তুমি কিভাবে তাহলে বের করে আনতে পারো এখানে তো টাইম দেয় না হাইটের ব্যাপার স্যাপার তাহলে বেগটাকে তুমি লিখবা হচ্ছে আবার এই সূত্রটা দিয়ে আমি শর্টকারে করতেছি এক লাইনে ইউজ কা প্লাস টু জি এস তো এই সূত্রটা আমি লিখতাম এই সূত্রটা আমি যদি এখন মান বসাই দিই যেহেতু এই লাইনে আমি সব মান বসেছি তো আমি মুছে দিচ্ছি আবার তোমরা বুঝে নিও ইউ টু জিরো হবে জি এস জায়গা হবে নাইন পয়েন্ট এবার আসো এখানে হাইট কত বসাবা এখানে হাইট কি থ্রি বসাবো না ওয়ান বসাবা বলো তো এখানে বসাইতে হবে ওয়ান কারণটা কি কত সূত্রে ক্ষেত্রে আমি বসছি কতটুকু সে নামছে বা কত উঠছে এটা তো নামার অঙ্ক তার নামছে কয় মিটার চার মিটার থেকে ফেলে দিস তিন মিটার উপরে আছে তার নামছে এক মিটার তা তুমি কিন্তু এক বসাবা এটা যদি তিন বসাই তাহলে তোমার অঙ্ক শেষ কি বলতে চা মিলে না কেন আমি কি ভুল করছি তাই তুমি তো দেখো নাই যে সে কতটুকু নামছে এবার তুমি এটাকে টোটালটা ক্যালকুলেটার তুলবা ঠান্ডা মাথায় তোলার পর তুমি দেখবা যে যোগ করলে এটাও আসবে নাইন পয়েন্ট এইট জুল এটাকে আমি সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করতেছি এটা গতির আর এটা বিভবের তুমি চাইলে এগুলোকে আলাদা আলাদাকে ভেঙে ভেঙে করে বের করতে পারতা বাট আমি এখানে এক লাইনে করে দিছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ও চার মিটার উপরে থাকাকালে মোট শক্তি আর হচ্ছে তিন মিটার উপরে থাকাকালে মোট শক্তি দুটি সমান আসলো তাহলে এই জিনিসটা শক্তির সনকর্ষক নীতি মেনে চলে শেষ তোমার অঙ্কটা তো এটাই হলো আমাদের শক্তির সনকর্ষক নীতি তোমাকে যদি বলতো মাটিতে পড়ে গেলে তখন তুমি কি করতাম মাটিরটাও বের করে দেখাইতে মাটিতে পড়ে গেলে শুধু থাকে গতি শক্তি বিভব থাকে খায় না অর্থাৎ তখন এটার উল্টাটা হইতো বিভব থাকতো জিরো গতি শক্তি তুমি এটা মান পাইত সেটা পাইতো নাইন পয়েন্ট তো আমাদের গতি শক্তি স্বর্ণকর্ষতি নীতি মেনে চলে কি না শক্তির স্বর্ণকর্ষতি নীতি মেনে চলে কি না এই প্রশ্নগুলা সলিউশন এভাবে করবা মোট শক্তি বের করবা আর মোট শক্তি বের করলেই তুমি যে রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছ সেটাই হলো তোমার আচ্ছা দেখবা সবসময় সেম আসবে যে পয়েন্টই বের করো না কেন প্রত্যেকটা পয়েন্টে সেম আসবে এখানে যদি বলতো দুই মিটার উচ্চ থাকাকালীন আমি বলি এখানে যদি বলতো দুই মিটার উপরে থাকাকালীন মোট শক্তিটা বের করতে হবে বা শক্তি সংরক্ষণ যদি মানা থাকি না তা তুমি তখন কি করতা দুই মিটার উপরে বিভব বের করতে এখানে বসাই তা দুই আর এখানে তখন দুই বসাই তা কারণ সে হচ্ছে দুই মিটার তখন নামতো সমান সমান হয়ে যেত তখন আর যদি বলতো এক মিটার উপরে থাকাকালীন মোট শক্তি মানে কি না তো এক মিটার যদি বলতো তখন বিভব ক্ষেত্রে তুমি দিতে ওয়ান কিন্তু গতি ক্ষেত্রে দিতে তখন থ্রি কারণ সে থ্রি মিটার নেমে গেছে জিনিসটা এরকমই সিম্পল বারবার তুমি মিটার দেখতে পারো আর দেখতে তোমার মোটামুটি একটা আইডিয়া চলে আসবে শক্তির স্বর্ণকর্ষতা নীতি মেনে চলে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় তো আজকে এ পর্যন্তই তোমরা কিন্তু অলরেডি জানো বাড়ির কাজগুলো কি কি আছে আর বাড়ির কাজগুলো অবশ্যই করে আমাকে দেখাবো তো সবাইকে ধন্যবাদ